Hoje, 25 de novembro, é comemorado o Dia do Doador, Doador Voluntário de Sangue. A data tem como objetivo homenagear quem pratica esse gesto de amor que pode salvar vidas. A cada ano, Elivaldo vai quatro vezes ao EMOP. O gesto acontece desde 2013. Em cada gota de sangue transferida, a oportunidade de ajudar a salvar pelo menos quatro vidas. A doação de sangue voluntária é muito importante, porque com o pouco que a gente doa, vai salvar muitas vidas na frente, assim, uma cirurgia, um transplante. De acordo com o diretor do EMOP, a instituição conta com mais de 200 mil doadores cadastrados. Apenas 20% fazem doação regular. No dia 25 de novembro é celebrado o Dia Nacional dos Doadores Voluntários de Sangue. A gente convoca aqueles que ainda não doaram sangue para que a gente possa, antes de qualquer coisa, praticar cidadania, solidariedade e ajudar quem precisa. Uma bolsa de sangue que sai desta sala pode salvar até quatro pessoas. Depois elas seguem para este outro laboratório onde acontece a separação dos quatro componentes sanguíneos. Com a nova tecnologia, onde acontece toda essa separação, tudo só será possível de fato se houver doadores no EMOP. Novos equipamentos agilizam nos atendimentos. As duas novas centrífugas com tecnologia de ponta devem garantir a qualidade do produto final sanguíneo. As centrífugas são responsáveis por toda a centrifugação do sangue total para que a gente possa obter o nosso produto, que são as hemácias, o crio precipitado, as plaquetas e o plasma, como também nós estamos recebendo cerca de oito câmaras de conservação de hemocomponentes, que são aquelas geladeiras que armazenam sangue. O estoque de sangue no EMOP hoje é considerado estável, mas segundo o Hemocentro é preciso aumentar a quantidade de bolsas, especialmente com a proximidade das festas no final de ano. Este comerciante repete a ação há mais de 30 anos. Então acho que é uma obrigação nossa fazer isso. Para mim é uma alegria, que é sinal que eu estou dando uma vida. Né? 